Au coin de l'avenue Parc et la rue Milton, plusieurs itinérants, majoritairement autochtones, se rencontrent. J'ai voulu en apprendre plus sur les réalités de cette communauté, donc je suis allée visiter Commun, un organisme communautaire qui ouvre ses portes à ces gens. C'est là où j'ai rencontré Chris Brown, un de leurs travailleurs de rue. Un homme crie de la Saskatchewan, il faisait la manche à l'extérieur du Provigo du coin dans les années 2010. When you come from a, a level of homelessness or no fixed address, to, act, to being able to give back, it, it's, uh, it's a little bit more knowledgeable to have this experience in life, I find. As far as the Inuit and native population, there is, a, there is a trend of people getting off the plane from up north. They know in Montreal through uh, messages and contacts from family and friends that, okay, well, we can go to meet me at Park Avenue. You'll see me, just ask around. And you'll find me, and that's how usually, you know, people end up being on Park Avenue, and staying around. L'équipe d'intervention de rue de Commun est formée de personnes qui étaient, pour la plupart, anciennement itinérantes à Milton Park. We're people that have, are known in the community. We're trusted people. Like instead of somebody who's from another organization who doesn't know the streets very well, they will actually open up to us more. Where can I go to get some clothes? Where what places open that I can go take a shower at? You know, uh, we know it is needed on the street, whether it be like a pair of socks, water. Jonathan Lebier, le directeur de Commun, connaît lui aussi la réalité des sans domicile fixe. Adolescent, il était itinérant, et depuis, il a acquis plus de 20 ans d'expérience en tant que travailleur de rue. Donc quand on dit à quelqu'un « arrête de boire, sort de la rue », c'est ce que la, la, la majorité des gens croient que l'équation devrait être, mais ça fait en sorte que tu comprends pas que cette personne-là l'a déjà essayé plein de fois, euh, que ça fonctionne pas, qu'il y a d'autres raisons euh, qui font que la personne est là, puis que ce sont des humains avec une histoire au-delà de la consommation, au-delà du cri, au-delà de la crise, tu sais. Jonathan cherche à inclure les personnes itinérantes dans la communauté plus large. Les gens de la rue de Milton Park, que je le sais, qui ont envie de participer, mais qui ne savent juste pas comment, c'est plus facile, je pense, de commencer ici. Mais la relation, je pense qu'elle est beaucoup, beaucoup meilleure, tu sais, beaucoup mieux qu'elle était, là, quelques mois ou, tu sais, un an ou deux. Tu sais, je pense qu'on a beaucoup travaillé avec tout le monde ensemble, l'Open Door, les autres organismes, à justement se rencontrer, puis se connaître, puis enlever le feeling de l'étranger, puis de la polarisation. Et à travers commun, c'est d'impliquer les, les gens, qu'on dit les gens de la rue, à travers tous nos processus, nos rencontres, nos développements de projets. Tu sais, je pense que l'idée, c'est vraiment d'arriver, puis d'apporter des ressources, mais pas nécessairement des idées. Fait que c'est empowerment, mutual, mutualisation, être capable de partager les chercheurs, les activistes, tu sais, que tout le monde soit dans le même, dans, dans la même vibe, tu sais, mais vraiment pour les personnes qui en ont le plus besoin, tu sais, dans cet angle-là. Commun a apporté les ressources à Chateau René Rivas Milara, un artiste maya de la communauté Milton Park, pour créer un atelier appelé La Chuyac. C'est un espace pour les familles qui viennent, et nous avons des arts, comme des soupestons et des choses, et nous avons un petit workshop que nous pouvons faire bientôt, mais aujourd'hui, nous travaillons avec les L'atelier a ouvert ses portes en mi-janvier dans une église sur Rachel et Papineau, et Chateau m'explique la philosophie du centre. And uh, can you repeat the name of the workshop and tell me what it means? Tlatiwat, this is the mean, like solidarity, and now what? It's for us, it's like this sign, the, the street things. We are like an union of solidarity of people and like in a circle of life. People told me in the space right now they're feeling better and good even with the with the neighbor, like with the friperia here and the A meetings beside and, and the Boy Scouts sometimes they say I ask him how they feel and they say it's feeling good, it's it's a space, it's a safety space. Chateau vient d'El Salvador, mais il s'est retrouvé dans la rue au quartier Milton Park il y a quelques années. Son chien Lupo l'accompagne partout depuis que Chateau l'a secouru dans la rue au Mexique. Right now I I have my own apartment with my dog. So it's very very safe. I need a safe place to live now. But then I'm still in the street. Like I mean like I have my apartment but in my life is is being in the help people in the street. 
Son ami Andrés Hasbun est lui aussi d'origine salvadorienne. Il a passé des mois à rénover et nettoyer l'atelier avec Chato. It's kind of new for me. I really start here, here in this space with Chato. And we started to clean it up, to build stuff, clean it up. And I start to like approaching Kamar. And I start to get uh, in. I like that I also had a hard history by background, right? I was in the street too. And now I have like 10 years been doing well. So... I want to help, I want to try to help them. Pour des sculpteurs inuit comme Nathan, l'atelier de la Chuyak peut faire toute une différence. I am making an, an anuksuk. Yeah. And this is your first time in this space, right? Yeah. What do you think of it so far? Very nice. I get the carb inside. Because <laughs> it's cold out there. Yeah, I really like the space because I get to work. Mm -hmm. mm. Creating is some part of the human to concentrate, to forget things, bad things, or traumatic things, you know, or alcohol, or even work, you know, if you work too much in the office, you can make art and you can spread yourself. En occupant une salle dans l'église, Chateau dit que la communauté autochtone reprend sa place. That's why I and try to make this space to come back to the culture, you know, because we never disappear. We're still here. We make things in the church and there's beautiful things to do. We never forget it. We never disappear. Yeah.